It's the moment he's been waiting for since the start of his professional career. Joao Vieira only has two podium spots to climb before reaching his first world champion bracelet. Joao has maintained technique and high concentration levels right from the start of this $5,000 buy-in shorthanded event, and his position as chip leader has not been challenged once. However, his last two opponents mean serious business, starting with Joe Kada, winner of the 2009 main event, who would love to add a fifth bracelet to his wrist. Joao, it's money time. We're counting on you. A huge win for Joe Kata, the four-time bracelet winner. Over 13 million in lifetime earnings. Looking for bracelet number five. That to even with Joe Kata. Over 2.6 million in lifetime earnings, known as Nazo114 online. Looking for his first bracelet. Rei 4 Sura, vou abrir este botão relativamente tight. Assim eu vou abrir algumas mãos. Big Blind Ant faz com que tem que jogar mais mãos. Esse cara não vai querer se envolver comigo. Os dois Big Stacks. Fez Cold the Small. Falei de 7 5. Mau bordo para mim. Bastante mau para a minha mão e mau uh, para os nossos rãs. Ele, quando flota ali, tem muito. Dá um valete, vai de 10, às, eventualmente às valete. Pode ter ali uns 10 novos surdos, já às 10 com backdoors. Rei dama com ur, que pode nem foldar. 7x, 8x8. Isto não é um bordo que eu vou se batar muitas vezes. Chegar alguém de procurar alguma opção para bluffar mais tarde ou tentar melhorar a minha mão. Turno 5, ele chegou outra vez. Também não, uma turno muito boa. Ele vai ser teimoso. Mais uma street ou duas. Com esse ai, às 8, às 9, às 10. Vou fazer colom. Se agora talvez fosse para bluffar assim um rei 10, dama 10. Essas até estou à frente e outras a bloqueio. Vou voltar a checar bem e ver o que acontece no River. E eram duas, ele voltou a checar. Eu acho que é provável ter show down value. Em vários ensaios. Porque ele já tinha valido o batado se tivesse algum par. Parece que eu tenho ensai também, o meu percebo de range é ensai. Pode ter rei dama, pode ter rei 10, rei 9, essas devo conseguir bluffar, embora eu bloqueie. Ganha dama 10, que não apostou e dama 9, não tinha muita coisa. Não tem grande só dono vale. A minha linha é muito pouco bluffeira, na verdade. Vou tentar bluffar aqui um ensai mais fraco, algum rei alto. Especialmente nas duas, é um, é, não é fácil ter chegado com a mão ao River, que não, era, que não se batei, que não me deitar e depois decidi bluffar no duas, são poucas mãos que acontecem, esta deve ser um, um raro exemplo. Acho que vou ter um... Acho que tem uma linha bastante credível. Eu também o size que eu mandei. Posso ter muitos pares, posso ter um set, posso eventualmente valer botar as rei. E as dama, pelo menos. Acho que consigo fazer aqui. Ele foi dar rei dama, rei 10, um rei 9 sura. Alguns dos asos mais fracos. Acho que deve ser bom. Anda, Joe, ninguém bluffa num 2. Qual foi o último gajo que bluffou num 2? Depois do duplo checkback. Não, não. Oh, Rei 4. Ah, já 10. Ah, já 10 nem assim tão mal, se o tancou-se. Ah, o tancar não pode não significar nada, pode ser que ele está só a pensar. Mas as 10 é uma das melhores mãos que ele vai ter até. 
Ele vai ali botar todos os pares pela minha rede. E deve ter batido as damas. Hum, parece um combo foi bom. Nosso réu. Nosso réu que acabou de dobrar. Agora o nosso réu. Francês juntou-se ao réu Togo. Situação está uh, interessante. Estamos todos even. Com 40 bebês. Com as duas mãos. Perdi o chip lead, embora nada. Nada preocupante. As damas no small, vou jogar em limpo, vou jogar muitas mãos em limpo, quero jogar para outros pequenos, que ter um range forte. E eu também estou um, uma final table que está a ter stream, então vou apresentar os valetes em showdown, vou apresentar estas damas daqui a meia hora, para fazer com que eu consiga fazer limpo em mais mãos. Jogar mais mãos sem ser muito punido. 10-8-2, não é um bom flop de tudo. Vou optar por usar esta como bluff Barra proteção Garei que eu algumas coisas Que é uma opção muito pouco técnica Mas já Já tem algum, algum sample de mãos Blend on blend aqui com o Joe Cuddle Ele já faltou um gut shot, já faltou um bottom pair No dia de ontem E mostrou então a minha estratégia contra ele over o limpar e over se bater. Às vezes consigo chegar a Shadow em check check se ele tiver algum ensaio real. Carne de size, uma carta bastante má. Alguns dos get shots ali. Chegaram lá. Check o behind. Agora tentar chegar a shutdown contra os tais reset com, com paus, ou asalto com paus, este tipo de mãos. Eventualmente um dama valete com um dama valete de paus. Agora chega bem, isto deve ser bom. Sejo, sejo dois, chega o turn dos pares com flash. Está a jogar mesmo tight. Hum. Estas mãos dizem muito da do à vontade com que o Joe, Joe Kada joga este blind on blind. Não, não vejo razão nenhuma para não apostar aquela turn. Isso é interessante, pode continuar a, a jogar muitas mãos e pode continuar a jogar muitas mãos de forma agressiva. Não estou a ter muito playback. Chip lead para o Joe Kada, agora tem metade das fichas em jogo. Eu tenho um terço e o Jamie tem 15 blinds. Vou ter que jogar este spot bastante tight, vou começar a aplicar a estratégia de limpo. Minha stack está muito exposta à pressão do Jokada. Então vou jogar uh, uma grande parte de uma range em limpo, talvez tudo em limpo, ainda vou ter que pensar nisso, depende de como eu reagir. Rei de Amassura. Mão bastante boa. Domina muito o range da Big Blind. Ok, estou no princípio de pagamento. Só pedi contagem, mas estou a ver aqui a foldar. Rei da Massoura dá muitas stacks. Só parece que tem 14 ou 15 blinds. No princípio, este deve ser call. Não devia chovar demasiado wide. Só perceber o que se está a passar. Só de ter alguma experiência significativa. O Final Table vai entender que eu vou ter. Um call não significa que não tenho nada, simplesmente significa que é uma estratégia adequada à minha stack. E ele próprio já fez limpo no princípio da final table. Ele devia saber isso. Ah. 3 milhões. 3,3 milhões. A call. Acho que o off. Acho que o off. Às vezes eu não. Eu sou um bocado, mas tenho que seguir 100%. Não estava à espera desta. Espero que o range fosse um bocado mais forte, mas ainda assim o rei de uma de não há outra jogada na sua cola. Está bem. 
a confirmar a stack. Mas esta acho, acho que nunca pensei fazer outra coisa. Não se mal. Olha lá se eu faria pé de mais um rei de copas. O rei está forte com este rei, ele vai ter que bater. Não há maneira deste não bater. Até já ouço a voz do Julião. Aí está. Aí está. Do que de copas, que não percebo se não bater. Há muita gente a puxar. Agora lá se bate. Jogar bem importante, mas importante, importante é ganhar os. Ganhar os all-in. E ganhamos. Bricou, heads up. GG Jamie. O real está muito forte, o real está muito forte, este tinha que bater. Rei da Massoura. Rei da Massoura para as 4, ia ser um 80 20. Vou tentar fazer aqui um breakzinho, antes de começar o desup, repetir as contagens, ver o que é que se passa. Vai ser um desup interessante, o Deep. Tem aqui algumas redes no jogado, acho que ele está, não está a meter pressão suficiente, aqui eu vou falar, vou falar um pouco. Grande real aqui com os línguas de esfera. Agora está na hora. Está na hora de fechar isto. Heads up. Contra o John Cadden, um jogador com muita experiência. Uh, nestas alturas é muito importante a experiência. O gajo está composto, está calmo, está confiante. Controlar a ansiedade. Infelizmente, sobrou um dos. Se calhar o, o, o outro jogador que eu senti que estava mais à vontade nesse aspecto. Uh, mas gosto muito do meu desap da minha capacidade técnica. Estamos deep e bora lá. Uma pequena desvantagem. Então vamos lá jogar. Quadra de terno surdo, vou rezar muitas mãos, a big blind anti é grande. E faz com que tenha que jogar muitas mãos, talvez todas no pedal. Pela maneira que, que o Joe jogou. Naquele banão blind acho que vou ter que conseguir. Uh, Explorá-lo aqui um bocadito em algumas situações. Defendo o Big Blind 5, 4, 2. É um grande flop para mim. Acerta um pouco no range que ele defende. Vai defender muitas mãos. Mas Middle Parry Open ainda a jogar a desap. Estamos, com... Estamos bastante bem. Aqui vou, vou optar por se batar, negar alguma eco e eventualmente induzir alguns bluffs. Posso decidir se eu vá por cima ou não. Estava ali a botar a Alissai. No garei que eu tinha algumas mãos. Aqui eu percei com muitas cartas. Uh, ali entrou... 3 e o 6, qualquer 3 é open ended, qualquer 6 é get shot e over cards. A Isai é. vai sempre continuar também. Preciso de fazer check raise. Hum. Check raise pode ser este tipo de nós que eu estou a dizer. Além de alguns 5 fortes, que ele pode ter dois pares ou sequências, embora seja um pouco provável, e nesta altura do campeonato fiz de verteve. Pode ser ali alguns combo draws, alguns flash draws para chovar, algum sachete, 8 sets, ou mãos de primeiras nas, como 9 sets off, 10 chaves, que te dizia jogar em check raise, alguma mão tipo 10 sets com copas. Tem a opção de chovar ou de fazer call. Acho que o Joe não é o tipo de gajo que faz muito check raise com estes get shots e estes backdoors. Acho que é um pouco mais orientado a draws legítimos. Vou tentar montar algum swing. Vou optar para fazer cola e jogar em posição. Um pouco mais shallow, acho que tinha uma opção de chave. É mais natural. Em posição posso fazer cola e analisar a turn. E se ele chovar, vou ter um pouco mais de pota, acho que eu, quanto que eu tenho. 
Só escolha. E faço call com pariu para nada. Consigo fugir se vier assim um set de copas ou algo assim. Turn high é uma brick. Tem um pouco mais de pote. Se ele chovar, vamos ver, vamos ver a, o Raver. Esperar que ele tenha dois draws. Não estou muito mal mesmo se ele tiver ali um. Não para em cima do meu. Sabe o é? algum drogo. Um pouco mais weak, não sabe se desiste ou não. Se era um 5 fraco, não sabe se ele é o 5, uma coisa assim. Deixa isto de copas, eventualmente, à espera que me spew. É um bocado bleak, é possível. Para esse tipo de mãos eu esperava que ele apostasse tipo 1.5. Acho que a maior parte das vezes ele está-me a desistir. Está uma trapa, tem que ser um boé, por isso que ele tem mesmo uma decisão. Se que ele seja duas fins de que é sendo alguma coisa. E eu posso apostar aqui um ponto Se eu não tiver muita frequência de check shelf, se ele tiver, esse ponto sempre fica um. Não fica grande coisa. Mas se chocar bem, e ainda realizar a minha equity. Dou alguma equity de borda lá, mas não tipo 9-6 ou algo assim. Ou tipo de 7. Se eu assim tenta, mas dou algum. Parece mesmo indeciso, não sei o que isso significa. Já acabo de ver a minha. Estou em posição. Posso ver a minha equity de bordo. Tem que chutar um vale. Era este river que eu estava à espera. Era mesmo neste que eu estava a pensar. Falhou o 7 6. Falhou o 8 6 do meu lado. E o 8 7. Que eu vou conseguir representar e eventualmente levar com o 5. Estava à espera que ele apostasse assim tantas vezes. Eu não acho que ele vai bluffar nesta carta. Esta carta aqui. Acerta também muito no meu range. Parece que eu tenho as 9 ou isso aí. Mais 4 ou mais 2. Ele pode ter um 3. Algo tipo 5, 3, 4, 3, check raise 8, pois não sabia o que fazia, um monte para mim. Há uma mão como assim, um valet 3, este check raise. Ou um, pode ser a 5 também. A 5 faz algum sentido. Há X de copas, este check raise para se tacar. Decidi não usar o showdown. Então um sai está pela forma, mas isso tanto faz. Está tudo igual, só estou a decidir o sai que faço. Mas... Hum. Este provavelmente o correto é vamos salvar aqui. Acho que se salvar é consigo, ele vai faltar mais 5. Ele vai 5 pontos, 5 duas. Muita 5 duas. Deixar algumas para trás. Então agora um hero call um pouco mais white. Isto sai, um bocado ao calho, mas. Está a fazer um size baixinho. Dar umas outras demasiado, acho que ele não conseguiu foldar, talvez. Nos últimos dias eu fiz muitas jogadas deste género. Um hero call, fiz umas em bluff. Acho que a minha imagem vai pagar agora. Por acaso estava na mesa num. Um bluff bem elaborado que fiz. 
safe to say, right? Sure. Which not get three. Yeah, I think this is. He's got a three or nothing. Yeah, this is pretty much a three or, or nothing. Because right. I think. But could he? Do, I mean, could he do this with like? Ponto minha imagem das macacadas que eu faço às vezes e que puxo o pau. Com este tanque, ele deve... Ele deve ter tipo, pá, 5, acho. Duas, algo assim que ele já reziu. Ele deve ter acertado boas, ele não chegava assim, 4. Ele tem que ter uma value bet que ganhe um as. Porque um as é o que parece que eu tenho, antes dele apostar. Essa valeu o tem que ser dois pares ou melhor. Ele não chega a três no turno, em princípio. Foi um acho que fez dois pares agora. Algo tipo rei dos de copas, talvez, uma coisa assim meio estranha. Bora, Joe. O Rei 4 que ele mostrou também foi uma linha muito estranha para bluffar. Não sei se curto. Parece que ele não consegue meter a 5 no mapa. Não se vai fazer call. Pode achar que às vezes ele bate tipo às 4. Não seja verdade, ele tem muito 3x no range. Tinha que rezou. Achei que ele ia pagar. Acho que ela com cara de bluff. Ainda sei que ele é demasiado experiente. Tenho que estar aqui quietito. Não vale perceber que estou demasiado confortável. Ainda Joe tem coisas para fazer, tem o dia todo. Anda. You would think that more hands paga than raise with them. If he's já estou a sentir como é que os outros se sentem quando eu faço aqueles tanques gigantes. Vou começar a jogar mais rápido. Imagina se tivesse a bluffar. Se tivesse a bluffar para daí dois anos de vida. Lá que tem que jogar, tem que sequência. Que eu acho que foi mesmo bem metido. O segredo de ganhar torneios. As sequências. Vai. Estão a mandar aqui uns. umas fintas para ver se faço uma reação. Também não me mexo. Já fingi que ia fazer o golpe umas 3 a 4 vezes. Boa. Sequência. Agora está com essa. Vamos trabalhar a fazer. Olha o Ryan, passou aqui. Deve estar contente. Para ganhar pontos para a Fantasy. Trabalho a fazer uma coisa que eu aprendi na minha carreira online e ao vivo também. Nunca, nunca, nunca está feito até ter terminado. Parece-me que tem 24 25 blinds. Voltar a focar, dá um trabalho para fazer. 
E portanto, não te espero. Ele está mais short, vou ter que começar a, a mixar o raiz com o limp. Quer jogar muitas mãos? Eu não quero jogar tudo. Todas em raiz. 10, 8 soura, eu continuo a receber jogo bem. Esta encaixa bem no range de limpo. Vou começar a deixar aqui com a mão que pode fazer limpo com o ISO dele. Vou tentar jogar o meu número de mãos possível. Vou os terços das fichas em jogo. Faltei buscar o outro terço. Vou overstabar. Só que o blind on blind nós jogamos hoje e ontem. Foi um indicador. O gajo não está a prosseguir tantas vezes quando devia. Pelo menos para já não mostrou tanta agressividade quanto eu estaria à espera. Flopamos perfeito. Top pair. Os personagens de heads up contra a gente é mais do que suficiente. Quarenta por cento. O... O Lúcio estava bastante wide. Vou baixar um pouco o size. Turn 5. Alguns dos straight draws já ganharam agora ali um par. 9-5, 5-4, 6-5. Vou a na mesma. Alguns dos pares apanharam um straight draw. E como este tabuleiro online pode ter coisas wide, 2 chás, 9-2, esse tipo de coisas. Vou ali botar aqui um milhão. 900 cap. Falta dois terços. Acho que parece-me bem. Tem que pôr os river, dependendo do river, de se vou ali botar ou não. Tem que pôr os rivers para ali botar. Eu acho que vou mandar a volta do milhão. Vamos falar. mais um para nós. Dá 7 milhões para 7 milhões. Tem a volta de 30 bebês. Mais raio, esta de ajuda. Vou jogar em raio. Esta vai meter no range de raio. Podia meter no range de limpo, ele também não está isolado demasiado. Vou optar para fazer meter esta no range de raio, especialmente soft suit. 2.4, constante, tão gigante. Parece que vai dizer. Isto é fácil. Não tem segredo. Um vírgula oito, um vírgula nove. Eu estou com 2 milhões. Acho que começou a mão com 7, parece-me que ele tem. 4,6 behind, 4,7 behind. Olha aí. E as damas. Melhor não podia ser. Bem, ultra cooler. Ultra cooler. Felizmente é o meu favor. Não tinha ali a run good do Ryan Reese, esta não foi mais falha. Bem... Pode acabar já. Vai estar aqui para a malta ver o Hell também. Bem, isto de brincar está feito. Os gajos demoram um bocado. Vou começar a ficar nervoso, mas se calhar vou... Mas erros para a fonte que se leva o isso vou ter que continuar a jogar. Vou 
Ok, as primeiras três foram boas. Está a querer ver aquele valete 18. A suete. Se brica mais uma. Matam dois disparos. Vamos! Um jogo de jogo. Que fixe. Ah, pá, nem acredito. Joe Cata, the 2009 main event champion, the four-time bracelet winner, finishes as our runner-up, $468,000, every reason to be proud. Certainly could have won this. But there's your champion. What a final table. Yeah, it was a lot of fun. Ganhei isto, não é? Parece que ganhei. Parece que ganhei, tanto. Ei, que eu já estava... The most winningest player in the history of Portugal continues to add more accolades to his poker resume. Uns anos à espera, à espera deste, deste beijo e esta bandeira. Tanto tempo, 4 anos depois, finalmente, saí da mexida. Ainda não estou a acreditar que isso aconteceu. $758,000 added to his bank account as well. We started with $850,000. Top run good, era impossível falhar. Foi não apetite assim, não. Eita senhor, a malta toda aqui, com cara. Este é drogas, é de salança. É nóis, é duco. Ih, para que não me deu o braço leite. Wait, 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 wait. Where's my flag? Era faltava, sem a bandeira. Pai, as emoções ainda não caíram. Só que eu não estou a tirar fotos. I don't believe in justice, but I, I believe in hard work paying off. Though. Me too. Portugal, João Vieira. Semana de entrega do bracelet. Mas neste momento, muitas, muitas vezes. Congrats, Joao. Congratulations, and thank you for sharing this triumphant experience with us, acquired with a cool head, a well-developed thought process, and determination. This world champion title, which you earned on one of the toughest tournaments of the year, has come to reward you for eight years of hard work in the highest echelons of professional poker. 
Your thousands of online final tables and results on the high roller circuit had already ensured you recognition from your peers. All that was left for you was a world champion bracelet, that trophy that engraves a player's name in history. This triumph will also live on as it is part of a collective, the Winamax team, proving once again that poker is not as much of an individual sport as we think. The good news is that this victory doesn't mark the end of our adventure at the heart of the 2019 World Series of Poker. Far from it. Right from the next episode, we'll be turning to another grand champion of the team who will try to mimic your success on another prestigious tournament. See you soon. I can't let you go No more wasting time